तारक मामा अयो रामा कोई लेना प्रेम नंगी करने चुकूटा अलगे ना तो निचे तार तो चेस कोकोनी करने चुके वेलेटर की भी लेतु वो कबैली ईरोज ना प्रेम नू वांगी करने चुपोते नैनो ये कड़ी विशाल तागी चस्ता नो निन वेल्टर एंड फ्रेंड्स मनस्फूर्ति क्षमापण अड़क जोक चाल अवसर अब को बुद्धि मोदी तारक गार इंट चूस अच्छा मेल मेल मन इधर मध्य स्ने अलाटेन దానికి సమాధానంగా నువ్వు నాకు ఐ లవ్ యు చెప్పినప్పుడు నాకు నమ్మకం కలిగింది అలాగే మనం ఒకటేయం అనుకున్నాను కోయిలా ఐ ఐ లవ్ యు డు యు లవ్ మీ యా ఐ లవ్ యు టు నేను మన హ్యాపీ ఫ్యామిలీ గురించి కలల కండం స్టార్ట్ చేశాను నువ్వు ఈ రోజు యూకే వెళ్తున్నావ అన్నప్పుడు నేను క్లబ్ హౌస్ లో సర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేశాను నేను రెడీ అయ్యి క్లబ్ లోకి వస్తున్నప్పుడు తారక్ గారి ఇంటి బయట మీరు మాట్లాడుకుండా విన్నాను కోయిలా అసలు ఏం పిచ్చి పని నువ్వు కూడా పాపారా ఐలవ్ యూ చెప్పినా నువ్వు తనకి ఐలవ్ యూ చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది పైగా రెండు రోజుల పరిచయానికి తన మీద ప్రేమ కలిగిందా అక్క నేను పాపారావుని ప్రేమించడం లేదు ప్రతి అమ్మాయి స్వభావం ఇలాగే ఉంటుంది తన తన మనసుని ప్రతి అబ్బాయికి అటేట పంచుతూ ఉంటుంది అబ్బాయిలో అమ్మాయిలకు మనసు ఇవ్వటం ఒక జోక్ అనుకుంటారు నేను అతంత జోక్ చేశాను దీంట తప్పే ఉంది నా మనసు విరిగిపోయింది కది కోయల నా బావాలతో ఈ విధంగా ఆడుకోవడం వల్ల నీకు దొరికింది ఏంటి చెప్పు కోయల నీకేం దొరికింది సమాధానం చెప్పు जोकल कुड़ा कुनी हद तो लेंटू उन्टा ही करा। I'm sorry पापा राव। ने ने ये पुरे इधर ले फीलिंग्स ने आर्दन जेस को कुंडा वाले तो आड़ कुंडा नो। ने ने प्रॉमिस जेस ना नो। ये पर ने ची ये वाले फीलिंग्स तो आड़ को नो। Good। ये लाठी जोकल इनके पुरे परपटन कोड़ा चाहिए कोई ला। ये निगड़े प्रति व्यक्ति पापा राव ला उन्नड़ Very good friend, very good. Nijanga salute cheyalan pistu niku. Nu oka chinna sangathana dwara ee roju maandarki chaala buddhi nerpinchao. Ma 
మనం చిన్న చిన్న జోక్స్ చేస్తూ ఉంటాము మన జీవితంలో చాలా సంతోషాలకు అవసరం కానీ ఇలాంటి జోక్ వీటి వల్ల ఒకరు ప్రాణాలైపోయేవి తర్వాత ఎంత బాధపడినా కూడా ఇలాంటి జోక్స్ ఎందుకు మనకు వస్తాయి ప్రేమలో మనిషి మనసుని ఇస్తాడు కానీ ప్రాణాలు తీరుకోయలా మరీ ముఖ్యంగా అమ్మాయిని కూడా ఒక్కటే ఆలోచించాలి తనకు ఒకవేళ ప్రేమించడం ఇష్టం లేకపోతే ప్రేమించే వ్యక్తిని అపోహలో పడేయకూడదు అలా చేస్తే వాళ్ళ ప్రాణాలు పోతాయి సరిగ్గా చెప్పారు అలాగే అబ్బాయిలు వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరైనా అమ్మాయి ఒకళ్ళు నవ్వుతూ మాట్లాడినా తనతో సన్నిహితంగా ఉన్నా నవ్వుతూ సన్నిహితంగానే మాట్లాడుతుంది కానీ అది ప్రేమ అని అనుకోకూడదు అలాగే కోయిలే ఈ విషయం ద్వారా ఒక్క విషయాన్ని నేర్చుకో ప్రేమగా ఎవరితో అయినా పరిహాసాలు చేయి కానీ ప్రేమని పరిహాసంగా మాత్రం చేయకు జీవితంలో పుట్టే ప్రేమ చాలా అందమైంది పాపారా నిజంగా నాకు నా అల్లరి పనులు చూసి చాలా బాధేస్తుంది లేదు కోయిల నువ్వేం బాధపడకు అంటే మర్చిపో అలాగే నీ కళ నెరవేర్చుకోవడానికి నువ్వు లండన్ వెళ్ళు నేను నీ బ్రైటెస్ట్ ఫ్యూచర్ కోసం నేను ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను అలాగే ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తాను నీకు ఒక మంచి జీవిత భాగస్వామి దొరకాలని తన నీ వయసు వ్యక్తి అయి ఉండాలి జీవిత భాగస్వామి గురించి తెలియదు కానీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ మాత్రం దొరికాడు పాపారావు రూపంలో ముగింపు బాగుంటాయి అన్ని బాగుంటాయి ముగింపు అవలేదు ఇంకా ఉంది అయ్యో పాపారావు గారు ఇప్పుడు ఇంకా ఏం మిగిలింది అరే బెండగిరి సైన్ సైన్ అంటూ నీ పాట ఇస్తాను తర్వాత సైన్ చేస్తాడు ముందు టెన్షన్ ఏంటి పాపరావు ఏం చెప్తున్నావు ఏం మిగిలింది ఇప్పుడు కేవలం మిగిలింది ఒక్కటే అది ఏంటంటే సూపర్ డూపర్ సెలబ్రేషన్ నేను కూడా మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అమ్మాయిని చూడండి కానీ తన పేరు కేరి ఇంకా కోయిల్ లాగా కేతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అమ్మాయి పేరు కేతో స్టార్ట్ కాకపోయినా మనం కేతో స్టార్ట్ అయ్యి కేక్ తినొచ్చు కదా ఈ వర్షాకాలంలో సూర్య భగవానుని దర్శనం చేసుకోవడం నిజంగా అదృష్టం అని చెప్పాలి నమస్కారం ఓం మిత్రాయ నమ ఓం రవి నమ ఓం సూర్యాయ నమ ఓం భాస్కరాయ నమ ఓం ఓం సూర్యాయ నమ భాస్కరాయ నమ భాస్కరాయ నమ విధాతాయ నమ ఓం సూర్యాయ నమ ప్రభాకరాయ నమస్తు మా మీద దయ ఉంచు తండ్రి మా అందరికి మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించు ముఖ్యంగా మా అయ్యర్ భాయ్కి అయ్యో ఏంటండి మీరు ఎందుకు సక్క మార్చేసినారు అదే ఆ షర్ట్ ఇక్కడ పొట్ట దగ్గర చాలా టైట్ అయిపోయింది చేయ మీరు అచ్చో హీరోలాగా ఉన్నారు అలాగా ఏంటిది 
ఏం చేస్తున్నాను పాలండి ఈరోజు ఉదయాన్నే నీకు ఏమైంది చేయా సడన్ గా ఎందుకు నీకు లవేరియా అయింది ఈ జబ్బ అలాగే ఉంటుందిలేండి ముందు సేపు రాదు అంతే ఏలిపోతుంది చేయండి మీరు ఈరోలాగా ఏదైనా మంచి డైలాగ్ చెప్పండి ఎంత సడన్ గా నువ్వు నన్ను డైలాగ్ చెప్పంటే నేనేలా చెప్పగలను చేయా చెప్పు సరే ఇది ఒక పని చేస్తాను నన్ను వెళ్ళలాగా మిమ్మల్ని రాచ్చి కొడతాను మా ఏరియాలో ఒక రాణికి నీకు మీకు ధైర్యం ఎలాగొచ్చినది భయపడిపించలేదే భయం భయం నేను పుట్టిన దగ్గర నుండి భయం అంటే ఏంటో నాకు అస్సలు తెలీదు పైగా భయమే స్వయంగా నన్ను చూసి భయపడి పారిపోతుంది ఎందుకంటే నేను నేనే గనక నీలాంటి వాళ్ళు మురిగే కుక్కలు అరే సనసే ఎవరాదేమా కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యా డ్రామా తీసుకున్నావా లేదు లేకపోతే మరి ఇవన్నీ అది జయా ఒకసారి అవును మా దగ్గర ఈదులో ఈ తప్పేట్లేదు కోళ్ళా నువ్వు మధ్యలో మాట్లాడక నాకు అన్ని తెలుసు వీడిని కాపాడటానికి నువ్వు అలా చెప్తున్నా నిజం చెప్తుంది ఇవన్నీ జయనే పెట్టింది ఈ ముడి అలాగే ఈ చేతులు అలా పైకి పెట్టడం కళ్ళ తోడు కూడా తనే పెట్టింది ఎందుకు చెప్పి చెప్ప అది చెప్పరా వీడే అబద్ధాల కోరు తనమే చెప్తున్నాడే నీ గురించి నాకు తెలీదా ఏంటి వీడి గురించి నీకు తెలీదమ్మా చిన్నప్పుడు వీడు ఒకసారి దెయ్యం సినిమా చూసి వచ్చాడు ఆ తర్వాత వారం వరకు వీడి ఇంట్లో దెయ్యంలా తిరిగేవాడు అలాగా అది ఏడు సినిమా ఏంటి మా దగ్గర కొరివి దెయ్యం నాన్నగారు అప్పుడు నేను చిన్నపిల్లాన్ని పిల్లలు అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు పెద్దవాడు అయ్యా కదా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు దెయ్యంలాగా తిరుగుతున్నా దయ్యమా నేను దయ్యంలా కనిపిస్తున్నా కాదా నాన్నగారు నేను దయ్యం మరైతే ఎలా ఉన్నా చెప్పరా అంటే నేను చెప్ప నీకేమనిపిస్తుంది ఎలా ఉన్నా హీరో హీరో అంట లాటరీ టికెట్ సమ్ముకునే వాళ్ళ ఉన్నా తీగలు చూడ పెట్టుకో పెట్టుకో బటన్స్ పెట్టుకో చేతు సంఖ్య పెట్టుకో కాలర్ మరత పెట్టు మమ్మీ నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నాను బాయ్ ఏంటి ఎంత తొందరగా అది తత్త గారు ఈరోజు బెండకరి అంకుల్ ఇంట్లో మీటింగ్ ఉంది ఏం మీటింగ్ డాడీ జన్మాష్టమి వస్తుంది కదా అందుకని మీటింగ్ బాయ్ డాడీ బాయ్ మమ్మీ బాయ్ తాత గారు బాయ్ సారీ పెరిగింది కానీ బుద్ధి పెరగలేదు
హలో జగదీష్ చెప్ప చెప్ప ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు సరుకు వచ్చేసిందా అరే తప్పకుండా తప్పకుండా అలాగే నువ్వు ప్రోగ్రాంలన్నీ ఏర్పాటు చేసాయి అయితే పని చేయ నువ్వు మంచి ప్లేస్ చూసి ప్రోగ్రాం అది రెడీ చేయి తర్వాత నాకు చెప్పు నేను గోకులధాం ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చేస్తాను సరే సరే ఓకే 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 అరే ఏం పర్వాలేదు సరే నేను దుకాణానికి వెళ్ళొస్తాను సరిగ్గా పెట్టు తల్లి అరే అన్నట్టు సోను నువ్వు నిన్న టిఫిన్ ఎందుకు తినలేదు అమ్మా అందులో బెండకాయ కూర ఉంది అలాగే నీకు తెలుసు కదా నాకు బెండకాయ కూర అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదని లేదు తల్లి ఎలా అనకూడదు అన్ని కూరగాయలు తినాలి అయ్యో ఆగండి ఆగండి డప్పు సోను కూడా కిందకే వస్తుంది లేదు లేదు బెండి గిరి అంకుల్ మాకు మీతో కొంచెం పనుంది ఓహో ఏంటి విషయం నాతో పనుందా చెప్పండి చెప్పండి ఏం పనుంది టప్పు మహారాజా బెండగిరి అంకుల్ నేను ఇప్పుడు టప్పుని కాదు అయితే మరెవరు తప్పు సేనాకే ఒక గానొక్క చైర్మన్ ని దీపేంద్ర సుబ్బారావు గడాని అలాగా ఒక్క గానొక్క చైర్మన్ అయితే చెప్పండి ఒక్క గానొక్క చైర్మన్ గారు ఏం పని ఉంది బెండగిరి అంకుల్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా మరో రెండు రోజులు జన్మాష్టమి ఫెస్టివల్ రాబోతుందని అవును అది అందరికీ తెలుసు అయితే ఈసారి ఏం ప్లాన్ ఆలోచించారు ఇంకా నేనేమీ ఆలోచించలేదు మీరేం అనుకుంటున్నారు నేనేం ఆలోచించానంటే అంకుల్ మీరు ఆలోచిస్తున్నారా అవును బాబు ఆలోచించకండి నోటీస్ బోర్డు మీద జన్మాష్టమి గురించి మీటింగ్ ఉందని రాయండి చాలు అలాగే రాస్తాను గోపి ఇంకా ఏమైనా అలాగే నోటీస్ కింద నిర్వాహకులు టప్పు సేన ఇది రాయటం మర్చిపోకండి నిర్వాహకులు టప్పు సేన లేదు మర్చిపోను కింద తప్పకుండా రాస్తాను నిర్వాహకులు టప్పు సేన ఓకే ఇంకా ఏమైనా సేవకు మేము కృతజ్ఞులం ఫ్రెండ్స్ ఆగండి ఆగండి ఓ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈసారి కూడా మేము మీ బర్త్డే చాలా గ్రాండ్ గా జరుపుతాం బాయ్ ఈ రోజు సాయంత్రం ఐదున్నరకి క్లబ్ హౌస్ కు రావాలి నీకో సర్ప్రైజ్ ఉంది సర్ప్రైజ్ ఏంటో సర్ప్రైజ్ అబ్దుల్ నీకు సాయంత్రం తెలుస్తుంది పదండి 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 అకౌంట్లో రాసుకో ఈ బండోడికి ఎప్పుడు బుద్ధి వస్తుందేమో ఆ బాబు కాసేపు దుకాణం చూసుకో నేను నమాజ్ కి వెళ్ళొస్తాను అలాగే కూరగాయలు అమ్మా కూరగాయలు తీసుకోండి బబిత మేడం త్వరగా రండి కూరగాయలు తీసుకోండి కూరగాయలు కోమలి మేడం జయ అమ్మ అంజలి మేడం రండి రండి కూరగాయలు తీసుకోండి కూరగాయలు తాజా కూరగాయలు అమ్మా రండి తీసుకోండి వచ్చేసింది వారే వా కూరగాయలు తీసుకోవడానికి మీరు వెళ్తున్నారా మాధురి నేను కూరగాయలు తీసుకోవడానికి వెళ్ళట్లేదు నోటీస్ రాయడానికి వెళ్తున్నాను జన్మాష్టమి గురించి అలాగా ఆగండి నేను కూడా వస్తాను మాధురి నోటీస్ రాయడానికి ఇద్దరం ఎందుకు అరే కూరగాయలు తీసుకోవటానికి మీరు కాస్త ఆగండి విషయం ఏంటనిత నువ్వు ఈ మధ్య కూరగాయలతో పాటు ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నావు అదేంటంటే కోమలమ్మ ఎందుకంటే కోమలు తినేసి అవనమాసం వచ్చేసింది కదా అందుకే అందరూ ఉపవాసాలు ఉంటారు అందుకే పళ్ళు ఎక్కువగా తింటారు జయ అమ్మ కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఏంటి విషయం కూరగాయలు తీసుకోవడానికి ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు మీరు కొంచెం మా రోషన్ కి కూడా చెప్పండి ఇంటి పనులో నాకు సాయం చేయమని అయ్యో లేదు లేదు మీరు తప్పగా అనుకుంటున్నారు నేను కూరగాయలు కొనడానికి రాలేదు నేను నోటీస్ బోర్డ్ లో నోటీస్ రాయడానికి వెళ్తున్నాను మాధురి ఇద్దరం కలిసి వెళ్దామంటే ఇద్దరం కలిసి వచ్చాం కిందకి అంతే సరే అయితే గుడ్ డే సూచన గోకుల్ధామ్ సొసైటీలో గౌరవనీయులైన సభ్యులకు 
జన్మాష్టమి పండుగ శుభ సందర్భాన ఈ రోజు రాత్రి సరిగ్గా పది గంటలకు క్లబ్ హౌస్ లో మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది అయితే మీరు అందరూ మీటింగ్ కి రావాల్సిందిగా మనవి జన్మాష్టమి కార్యక్రమాన్ని టప్పు సేన నిర్వహిస్తున్నారు నిర్వాహకులు టప్పు సేన ఓ పని ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి మన టప్పు సేన కారణంగా పండుగలన్నీ చాలా సంతోషంగా చేసుకుంటున్నాం అబ్దులెక్కడా అన్నయ్య నమోదు చేయడానికి వెళ్ళారు చెప్పు చిన్ని బాయ్ వచ్చారని అలాగే చెప్తారు సొసైటీ జాతకం అలాగే మొబైల్ ఫోన్ రెండు నాకు ఒకేలా అనిపిస్తాయి ఎందుకంటే మొబైల్ ఫోన్ కి ఎప్పుడు ఏ కాల్ వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు అలాగే అచ్చం గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ లోకి ఎప్పుడు ఏ కొత్త సమస్య వచ్చి పడుతుందో కూడా ఎవరికి తెలీదు కానీ ప్రస్తుతం గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ లోకి సమస్య బైక్ మీద వచ్చిందండి బైక్ మీద సవారీ చేస్తూ ముగ్గురు వ్యక్తులు గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ మహిళల ముందు నిలబడ్డారు ఈ మహిళలు సాధారణంగా వసంత కాలంలో కనిపించే మేఘాల ఎప్పుడు శాంతంగానే ఉంటారు కానీ బహుశా ఈ బైక్ సవారీ వాళ్ళకి ఉరుములు ఎప్పుడు మీద పడతాయో తెలియదేమో పాపం ఎవరికి తెలీదు వాళ్ళు బహుశా తేనె టీగల తేనె బట్టలో చేయి పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలో ఏం జరగలదో పాపం వాళ్ళకి తెలియదండి కానీ ప్రస్తుతం నాకు మాత్రం ఒక్కటి తెలుసు బహుశా వీళ్ళ ఆలోచన మంచిది కాదేమో ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలీదు కానీ హంగామాలు కన్ఫర్మ్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ హంగామాలు జరుగుతాయో అప్పుడు మీ ఇళ్లలో నవ్వులు కూడా పక్క అలాగే ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు ఫ్రెండ్స్ కృష్ణుడి పుట్టిన రోజు అంటే కృష్ణాష్టమి మేము మీకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఆ దేవుడికి ప్రార్థన కూడా చేస్తున్నాం మన దేశంలో అలాగే మీ ఇళ్లలో అలాగే మన గోకుల్ ధామ్ లో ఎటువంటి బాధలు ఉండకూడదు అన్ని బాధలు సమస్యలు దూరం అయిపోవాలి గోకుల్ ధామ్ ని అలాగే మన దేశాన్ని ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు కాపాడాలని కానీ ఇప్పుడు ఈ బైక్ మీద వచ్చిన వాళ్ళు గోకుల్ ధామ్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు నాకైతే తెలీదు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని మీరు ఆరాట పడుతున్నారు కదా చూస్తూనే ఉండండి తారక్ మామ ఏరామా నేను అవ్వడం మర్చిపోకండి మీరు ఇప్పుడు చాలా కష్టాల్లో పడిపోతారు మొదటిసారి వామన్ రావు గారు మనుషులకి ఇవ్వమని చెప్తున్నారు ఇంకోసారి వినండి ఇవ్వం దయచేసి మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి మీ లీడర్ గారితో చెప్పండి మా గోకుల్ ధామ్ వాసులు ధైర్యవంతులు అది కూడా చూద్దాం 